எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்காக இன்றைக்கி நான் இந்த மேக்ஸ் ஆப்டியூட்ல இருந்து சதவீதத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் வெரி பேசிக்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஆல்ரெடி பேசிக்ஸ் தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கெலாம் இது அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் ஆனால் இப்போ தான் வந்து பர்சன்டேஜஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் ப்ரெசன்டட் பை மீ சரவணன் திஸ் இஸ் ஃபுப் அகாடமி ஓகே யா கோயிங் டு த டாபிக் பர்சன்டேஜஸ் ஓகே வாட் இஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜஸ்னால் வந்து என்னென்னா இன்னொரு வகையாக சொல்கிறது தான் அதாவது ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸை இன்னொரு வகையாக சொல்கிறது அழகாக சொல்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி நல்லாயிருக்கா அந்த அளவு வந்து மீன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க சொல்கிறது அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அது எண்பது சதவீதம்னு சொல்லலாம் எப்படி சார் அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இது அற அப்படின்னு நல்லாயிருக்கா இதை இது அழகாக என்ன சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பாதி பாதினு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிடா உனக்கு ஃபிஃப்டி எனக்கு ஃபிஃப்டி இது கால் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உனக்கு எனக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸை பர்சன்டேஜஸாக அதாவது நூற்றுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து சதவீதம் அதாவது இதே இங்கே வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது இது இது வந்து ஒன்றுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபைவ் உனக்கு ஃபோர் பை ஃபைவ் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத இங்கே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதே நூற்றுக்கு என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து சதவீதம் ஓகே ஓகே ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ இன் டு த டாபிக் ஓகே ஸோ இது எப்படி சார் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஒரு சதவீதமாக மாற்றணும்னா மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அதாவது இங்கே வந்து டூ பை ஃபைவ் போட்டிருங்க டூ பை ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் இது ஹண்ட்ரடால் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் ஃபைவ் டேபிள்னா வந்து திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது ஒரு டிசிம்பிள் அதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ அதை வந்து எப்படி சார் ஹண்ட்ரட் ஆக மாற்றணும் இது பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாலே உங்களுக்கு அழகாக உங்கள் பர்சன்டேஜஸ்லாம் வந்துடும் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு பர்சன்டேஜில் இருக்கிறத எப்படி சார் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக மாற்றுறது அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜை உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸை கேட்குறாங்கன்னா சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ இது ஆன்சர் த்ரீ பை ஃபைவ் சொல்லலாம் இல்லை பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் த பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஓகே பர்சன்டேஜை மாற்றணும் மல்டிப்ளை பர்சன்டேஜ் கொடுத்து அதை ஃப்ராக்ஷன்ஸாக கேட்டாங்கன்னா டிவைட் ஓகே So moving into uh, ratios. Ratios வந்து எப்படி சார் பர்சன்டேஜாக மாத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்டு அந்த கான்செப்டை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ இஸ்ட் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டூ இஸ்ட் த்ரீ எப்படி சார் பர்சன்டேஜஸாக பே பேசுறது அப்படின்னா வந்து அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக அஞ்சு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வந்து ஏக்கு ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வந்து ஏக்கு ஓகே மூணு வந்து பீக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ரேஷியோவில் இருக்கிறது எப்படி சார் பர்சன்டேஜஸாக சொல்லுவீங்க இந்த அஞ்சை ஹண்ட்ரட் ஆக்கணும் இந்த ரெண்டு ஹண்ட்ரட் ஆகலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒருத்தருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜும் ஒருத்தருக்கு கிடைக்குமா ஓகே இது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதை வந்து அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏ ஸோ ஏஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஏவோட வேல்யூ மேலே எழுதிக்கிங்க ஏ டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ தட் இஸ் எகேன் திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி திஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இதே பிக்கு கேட்டால் அப்படி த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏ கேட்டாங்கன்னா ஏ கேட்டாங்கன்னா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பி கேட்டாங்கன்னா பி பை பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஒன் பை த்ரீக்கு ஏவோட பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ பை ஃபோர் போட்டிருக்காங்க அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு இங்கே வந்து பீஸ் ரேஷியோ ஃபைன் பீஸ் பர்சன்டேஜ் இன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏஸ்பி ஸோ பி மேலே போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் ரேஷியோ ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் பை செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் ஸோ ரேஷியோவில்
நீங்கள் பார்த்தோம் 9 by 10. So, it's the answer. Okay, 9 by 10 is the answer. No, 0.9 is the answer. Okay. So, it's the last thing divided by 100. You can answer the answer. Okay. So, pause the video. Pause the video. And then, do the problem. And then, in the next slide, you can answer the answer. Okay. So, 55. 55 is the answer. 55 by 100. So, that is 11 by 20. The answer. So, 75. 100. 22.22 so, 0.66 0.66 0.66 So next coming to uh, this uh, 12, 12 by 100, 12 by 100 now, 6 by 50, that is equal to 3 by 25, okay. So 40 by 100, 45 by 100 now, 9 by 20, okay, 36 by 100, up now, so 9 by 25 is answer. So that is all, you can go put a number, okay. So next, this is a little bit tougher, because this is basically the last level. This is the direct problem level, the problem level, the examination style. So you can be careful with this. 12% of 500, what is the value of this? How do you say that? 12 by 100 into 12 by 100 into 12% of 100. Okay, percentage नाली, divided by percentage is value हम आत्रों ना वांदे नामा, divided by 100 कोड़ना, okay, so, इंगे बादिये ना, इदे वांदे अडिया है, so 5 विरुखे, so answer is 16, okay, answer is 16, पेदे दा, इंगे percentage is value हम आत्रों, विन्ना, 3 by 100, into 200, இந்தைக்கிறேன். இந்த மோடல் அல்லா இந்த கொஞ்சு டிப்ரண்டாக கேட்டிருக்கேன் 50% of எந்த வேல்லியும் எந்த வேல்லியும் ஓட பாதிதான் நான் ஒரு அப்பின் கேட்டிருக்கேன் நீ இதைக்குட பாஸ் பண்டு நீ கண்டு பிடியுங்க அதுக் கப்பிரம் பாத்தியுங்கன 25% of X is equal to 600 எந்த வேல்லியும் ஓட காவாசி 600 அப்பின் இந்த 
Okay, pause for it. Pannenga, kandipa unglukku answer kadikyo. Okay, pause. Enna pe next slide la answers irukku. Okay. Okay, let's go to the answers. Okay, 13 percentage of 300. So, 13 percentage of 300. 13 by 100 into 300. Okay, that is 3. So, 39 is the answer. So, 45 percentage of 20, 2000. 45 by 100 into 2000. So, other answer. So, uh, this is 19, this is 900. 900 is the answer. So, here we go. 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 Here 50 percentage of x is equal to 400 in the problem in the problem that I in the kilo for okay. so now we put in the problem the background in the problem is a dinner 50 percentage of value math not divided by 100 to possible 50 by 100 into x is equal to 400 okay then I'm not actual model there so you that see now the two I do so x is equal to 800 answer okay. add the in the product for okay. 25 percentage of x is equal to 600 6 up to 9 answer okay grandma so 25 percentage divided by 100 into x that is equal to 600 okay you know for so x is equal to 2400 so answer is 2400. Okay. Hope you will correct the Okay. Add it the percentage of 80 is 20 percentage. So the percentage is given. So the percentage is equal to the value of 100 by 100. So x by 100 into 80 is equal to 20. Okay. So even here. 5 x is equal to 100 by it is equal to 25 percentage okay. so x is equal to 25 percentage so this is how you have the customer so if you have a shortcut you can use it in the basics now you can use the basics if you have a basic 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 Okay, so this is connect So, the x percentage of 400 is equal to 260. So, find x. So, x percentage is divided by the percentage is value of into 400 is equal to 260. So, you can see 4 a. So, x is equal to 260 by 4 a. So, you can find 4 a. 4 a. 24, 20. So, 45. Sorry, 65. You know, on the 260 by 4, on the 65 is the answer. So, hope uh, it's on the in the practice session. Add it on the now on the percentage slide. Okay, percentage slide. On the problems on the run. Okay, as in the video, on the park on the next level. Okay, thanks for watching.